Merci à vous. Donc, euh, je vais vous donner juste un petit aperçu sur l'intérêt du système de suivi euh, mis en place dans le, cadre, dans le cadre du projet des parcs culturels algériens, avec un accent, un accent particulier sur la réapparition du, du guépard dans le parc culturel de, de la Haga. Pour le, euh, le, ceux qui ne connaissent pas, donc, le réseau des parcs culturels algériens, donc, il est géré par le ministère de, de la Culture, et s'étend sur plus d'un million de, de kilomètres carrés. Donc, l'approche euh, qui, est, qui est prônée, c'est une approche paysagère, parce que c'est des grands espaces, de grands des écosystèmes. Donc, un postulat de base, c'est celui de l'indissociabilité culture-nature. Et le réseau de parcs, donc à travers toute la biodiversité qu'il recèle, donc elle a été reconnue en, 2000, en 2020 euh, en tant qu'autre mesure de conservation efficace par exemple, donc par euh, l'UICN et la CDB. Donc, le réseau, toute cette approche, donc elle est considérée comme étant une approche novatrice favorable à une gestion adaptée à tous les niveaux de, de perception notamment et plus particulièrement le niveau euh, paysager. Alors, euh, durant euh, le, le projet des parcs culturels, la phase qui s'est déroulée de 2014 jusqu'à 2020, donc il y a eu une panoplie d'outils qui ont été euh, développés donc, pour le réseau, pour assurer une gestion efficace du réseau des parcs culturels, et parmi lesquels il y a eu un système de suivi de la biodiversité qui a été mis en place et euh, qui est euh, articulé autour de, 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 de certaines composantes des unités de gestion territoriale, donc des sites prioritaires d'intervention. Donc, il y a eu euh, constitution d'un réseau euh, de veille et de, et de contrôle, donc à travers la mise en place, l'installation de postes de, de surveillance. Il y a la création aussi de, de brigades euh, mobiles, de brigades de surveillance et de contrôle. Alors, un des éléments fondateurs, donc, c'est l'association de la population locale dans le système de suivi et dans la collecte des, des données et aussi euh, la mise en adéquation de tous les protocoles méthodologiques donc, euh, actualisés, de sorte à ce qu'ils répondent à des normes scientifiques, techniques euh, internationales. Donc, il y a eu aussi euh, l'identification de certains euh, objets de conservation, des espèces phares, des écosystèmes euh, d'intérêt, et aussi un programme d'appui-conseil et un renforcement de capacité à travers un réseautage euh, national. Donc, tout ça, c'est les composantes, les principales composantes du système de suivi de la biodiversité, donc ce qui a permis euh, de couvrir progressivement et de manière systématique donc le, euh, les, les territoires du parc culturel algérien donc à travers des, euh, des missions de suivi et d'inventaire périodique. Donc le, le départ, donc on a commencé à travailler sur les deux euh, principaux euh, parcs, donc euh, le complexe Ahagar Tassili, et par la suite on a euh, étendu le travail donc au, au parc du Toit de Gouala donc à la partie euh, de, de extrême euh, ouest dans la région de Tindouf et aussi dans euh, les, trois, euh, les trois compartiments du parc euh, culturel de l'Atlas saharien. Donc ça a été euh, la couverture donc, depuis 2014, donc régulièrement chaque année il y a des missions qui sont effectuées de sorte à couvrir euh, le, le maximum d'espace euh, possible. Donc ce qui a permis de, de documenter la biodiversité de, euh, de ces territoires, donc, on s'intéresse principalement à des espèces phares, le mouflon, par exemple, la gazelle d'Orcas, le, le guépard saharien, mais aussi à toute la, la, la diversité, la biodiversité annexe, qu'elle soit floristique ou bien euh, faunistique. Donc, voilà donc, des exemples euh, de, de certaines espèces d'intérêt qu'on a, qu a pu euh, documenter dans les, les territoires des parcs culturels euh, algériens. Donc, tout ça est géré de, dans une base de données euh, SIG au niveau, euh, au niveau national, donc au niveau de la direction du projet. Alors, euh, la dernière mission effectuée, donc c'était une mission quand même assez, euh, assez particulière, donc euh, dans le parc culturel de la Haga, dans le massif de, de, de central de l'Atacor, donc une mission de terrain, donc avec l'utilisation des, des pièges photographiques, donc ça nous a permis de, 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 de documenter la biodiversité donc, du massif de, de l'Atacor, donc il y a eu euh, deux protocoles qu'on a euh, essayé d'associer, donc la marche de reconnaissance à travers des transects euh, linéaires identifiés au préalable et les pièges photographiques. Mais l'élément le, le, euh, phare, l'élément central, c'est l'association des savoirs écologiques traditionnels de la population locale. Donc, on a, euh, on a bénéficié de leur connaissance donc en matière de, euh, de, 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 de connaissance des, des territoires, de connaissance des corridors écologiques, donc des, les, des espèces phares, les, les, les endroits où on avait le plus de, euh, de hotspots dans la région de euh, l'Atacor. 
Donc, on a procédé donc, à travers un protocole donc, qui, est, qui est connu donc, pour l'installation des, des pièges photographiques. Donc, un premier contrôle après 10 jours et un deuxième contrôle aussi après 23 jours d'installation. Donc, il faut souligner que euh, le travail a été effectué par euh, les, le personnel donc, de l'Office du Parc culturel de, euh, de la Haga, bien sûr, avec l'appui euh, technique de la Direction nationale du euh, projet. Donc, les résultats phares, comme je l'ai mentionné, donc ça, ça avait permis de documenter un petit peu la biodiversité du, du massif de, 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 de la Tacor, mais aussi, euh, plus particulièrement, donc, de euh, revenir sur euh, la, euh, la réapparition donc, du guépard saharien dans le massif de la Tacor, donc, où la dernière observation dans cette région remonte aux années 2005-2006 dans le, le, le site de la, de la Taïsa. Donc, voilà, donc, c'était un peu le, le résultat phare. Bon, euh, pour conclure, donc, je ne vais pas trop m'attarder, donc, pour, pour conclure, donc, il y a un travail qui est mis en place, il y a un système de suivi qui est mis en place, donc, il y a une masse de données qui est euh, collectée, mais il y a un travail aussi euh, d'analyse et de traitement et, qui est en train de, de se faire sur, sur, sur la, la base de données photographiques et sur toutes les données qui sont euh, récoltées à travers tout le réseau des parcs culturels euh, algériens. Donc, on continue euh, dans l'espoir d'aboutir à des modèles de de prédiction de, de toute cette biodiversité dans le réseau des parcs. Voilà, et je vous remercie.